Assalamualaikum. Shubha Shakal. Asha kuri. Shakali bhalu acho. Allah roshes rahmati. Ami o bhalu achi. Ami mo amoshufi kuli Islam. Shubha kari vadapok. Rashan bivak. Kishvi shivi dalai. College of Pokhote ke shabai ke shagot tum jani. Aske amramadir online karjokram shuru korte jachi. Ami Russian ditiyo potre orthonitik Russianir pray noiti class nisi aske amadir dosh number class. To aske classir Topic T Holo Nenu particle O Nenu projectir Pathomic Dharanani Ambraske Kothabulbu Nenu particle ATT Notun Bishoi Shikati de Kase Tayami Shabaiki To Monojuk de Arjano On Rutkurbu Taskamra Nenu particle, it is Adunic Bishay, Kishop the Nenu particle, a Nenu particle near Kotabuli, Shobai to Kalkoli Amra, Buste Parbu, J. Nenu particle. The last to pick the holo, Nenu particle, O Nenu Pujukir, Pathomic Darona Pothome Amra Janbu Nenu. Nenu ki Pothumi Amra Janbu Nenu ki Nenu ekti Greek shabdo Nenu ekti Greek shabdo Air ortho Oti kudro Nenu shabdo ortho tiki Oti kudro Nenu ekti Greek shabdo Air ortho Uti Kudro Eksho Kuti Ba Ek Billion Bagir Ek Bak Pokashkora Juno Projunio Uposurgo Amikotu Kubuchi Eksho Kuti Ba Ek Billion Bagir Ek Bak Pokashkora Juno Projunio Uposurgo Hulo Nenu আর নেনু কে এন দ্বারা ছোট হাতের এন দ্বারা আমরা প্রকাশ করব তাহলে নেনুর যে প্রাথমিক ধারণাটি সেটি আমরা শুনলাম যে নেনু একটি গ্রিক শব্দ এর অর্থ অতি ক্ষুদ্র 100 কোটি বা 1 বিলিয়ন বাগের এক ভাগ प्रकाश करार जन्नो प्रयोजनियों उपसर्ग हलो नेनु नेनु के आमरा छुट हातेर एन दारा प्रकाश करी <coughs> जेशो बोस्तूर दोर्गो बा आकार नेनु स्केले परिमाप करा होई তাদেরকে সাধারণত নেনু পার্টিকেল বা নেনু কণা বলে নেনু কণা বা নেনু পার্টিকেল বিষয়টি কি এটি আমাদেরকে জানতে হবে যে নেনু পার্টিকেল বা নেনু কণা কি নেনু পার্টিকেল নেনু পার্টিকেল কি নেনু পার্টিকেল কি নেনু পার্টিকেল কি এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা দেই তাহলে বলবো যে সব বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আকার নেনু স্কেলে পরিমাপ করা হয় নেনু স্কেল আমরা ধাপে ধাপে বলবো তোমরা একটু খেয়াল করো যে সব বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আকার নেনু স্কেলে পরিমাপ করা হয় তাদেরকে সাধারণত নেনু পার্টিকেল বা নেনু কণা বলে এখন Nenu particle bulchi, nenu skeleja dirki, purimap kora hoi. Tadirke, 
নেনু কণা বা নেনু পার্টিকেল বলে নেনু কণার আকার কতটুকু নেনু কণার আকার নেনু কণার আকার কতটুকু এক থেকে একশো নেনু মিটার এক থেকে একশো নেনু মিটার যাদের নেনু কণার আকার হল এক থেকে একশো নেনু মিটার পর্যন্ত তাদেরকে আমরা বলবো নেনু কণা বা নেনু পার্টিকেল কতটুকু এক থেকে একশো নেনু মিটার পর্যন্ত আকারের উপর ভিত্তি করে বস্তুকণাকে আকারের উপর ভিত্তি করে আকারের উপর ভিত্তি করে ভিত্তি করে বস্তুকণাকে বস্তুকণাকে আকারের উপর ভিত্তি করে বস্তুকণাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি বস্তুকণাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় তিন ভাগে ভাগ করা যায় তিন ভাগে ভাগ করা যায় আকারের উপর ভিত্তি করি আকারের উপর ভিত্তি করে বস্তুকণাকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করি তিন ভাগে ভাগ করি এক নাম্বার হল সাধারণ বস্তুকণা সাধারণ সাধারণ বস্তুকণা সাধারণ বস্তুকণা সাধারণ বস্তু কণাগুলো হল দু হাজার পাঁচশো থেকে দশ হাজার নেনু মিটার পর্যন্ত দুই হাজার পাঁচশো থেকে দশ হাজার দুই হাজার পাঁচশো থেকে দশ হাজার নেনু মিটার পর্যন্ত এটুকুকে আমরা বলি সাধারণ বস্তু কণা দুই নাম্বার বলছি আমরা নিহি ও সূক্ষ কণা মিহি মিহি ও সূক্ষ কণা সূক্ষ কণা মিহি ও সূক্ষ কণা এইগুলো হল একশো থেকে দুই হাজার পাঁচশো পর্যন্ত একশো থেকে দুই হাজার পাঁচশো পর্যন্ত এই এই বস্তুগুলোকে বলবো আমরা মিহি ও সূক্ষ কণা তাহলে আমরা বলছিলাম যে আকারের উপর ভিত্তি করে আকারের আকারের উপর ভিত্তি করে বস্তুকণাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করছি এক নাম্বার বলছি সাধারণ বস্তুকণা তারা কতটুকু দু হাজার পাঁচশো থেকে দশ হাজার নেনু মিটার পর্যন্ত তাদেরকে বলছি হ্যাঁ সাধারণ বস্তুকণা তারপরে মিহি ও সূক্ষ কণা কোনগুলো একশো থেকে দু হাজার পাঁচশো নেনু মিটার হ্যাঁ পর্যন্ত তাদেরকে বলবো আমরা মিহি ও সূক্ষ কণা তিন নাম্বার হইল অতি সূক্ষ কণা অতি সূক্ষ কণা অতি সূক্ষ কণা এইগুলো হল এক থেকে এক থেকে একশো নেনু মিটার পর্যন্ত একশো নেনু মিটার পর্যন্ত তাহলে আমরা বলছি আকারের উপর ভিত্তি করে বস্তুকণাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি এক নাম্বার হল সাধারণ বস্তুকণা যাদেরকে বলছি দু হাজার পাঁচশো থেকে দশ হাজার নেনু মিটার পর্যন্ত দুই নাম্বার বলছি মিহি ও সূক্ষ কণা তারা হলো একশো থেকে দু হাজার পাঁচশো নেনু মিটার পর্যন্ত তিন নাম্বার হলো অতি সূক্ষ কণা যাদেরকে এক থেকে একশো নেনু মিটার পর্যন্ত যাদের আকার তাদেরকে বলছি আমরা অতি সূক্ষ্ম কণা তাহলে এই হলো আকারের উপর ভিত্তি করে আমরা বস্তুকণার কথা বললাম আকারের উপর ভিত্তি করে বস্তুকণাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারলাম যাই হোক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আল্ট্রাফাইন পার্টিকেল এর নাম দেন নেনু পার্টিকেল 
এই যে নেনু পার্টিক্যাল যে নামটা হলো এটি আসলে কি কারণে হলো যে বস্তু কণাটি আমরা পেলাম যে এক থেকে একশো নেনু মিটার পর্যন্ত যাদের আকার থাকবো তাদেরকে আমরা নেনু কণা বা নেনু পার্টিক্যাল বলি এটা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আল্ট্রাফাইন পার্টিক্যাল এর নাম দিছে নেনু পার্টিক্যাল নেনু শব্দের অর্থটা আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু জেনেছি নেনু শব্দের অর্থ হইল খুবই ক্ষুদ্র নেনু শব্দের অর্থটি কি খুবই খুবই ক্ষুদ্র এটা আমরা আমাদের ব্রেনের মধ্যে রাখব যে নেনু শব্দের অর্থটি হল অতি ক্ষুদ্র বা খুবই ক্ষুদ্র এখন আমরা বলছি নেনু স্কেলে বস্তু পরিমাপের একক কি নেনু মিটার নেনু স্কেলে বস্তু বস্তু পরিমাপের এককটি কি নেনু মিটার তাহলে নেনু মিটারের সাহায্যে আমরা বস্তু পরিমাপ করব তাহলে নেনু স্কেল হলো নেনু মিটারে যেগুলো আমরা আলোচনা করব সেগুলো হলো নেনু স্কেল অনেক কেউ যদি বলে যে নেনু স্কেল কি নেনু স্কেল হলো নেনু মিটারে যাদেরকে পরিমাপ করব তাহলে নেনু স্কেলে বস্তু পরিমাপের একক হলো নেনু মিটার তাহলে এন এম এটাকে আমরা বলছি নেনু মিটার নেনু মিটার তো নেনু মিটার যে শব্দটি আমরা বললাম এই নেনু মিটার আসলেও এটা আমরা যদি মিটারের সাথে তুলনা করি তাহলে কত হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার নেনু মিটার হলো টেন টু দি পাওয়ার হ্যাঁ মাইনাস নাইন মিটার এটা হলো নেনু মিটার এখন এই নেনু মিটারের সাথে ও অন্যান্য স্কেলগুলোর পরিমাপের আমরা কিছু এককের মধ্যে কি সম্পর্ক সেটি একটু দেখার চেষ্টা করি এবং আমি মনে করি যে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা অনেক অঙ্ক করতে গেলে কিভাবে নেনু মিটার থেকে মিটারে আমরা নিব বা মিটার থেকে কিভাবে সেন্টিমিটার বা সেন্টিমিটার থেকে নেনু মিটার পিকোমিটার ইত্যাদি মাইক্রোমিটার এইগুলোর সাথে আমরা কিভাবে মানে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তার জন্য আমি কিছু সূত্র তোমাদের সামনে লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু এই বিষয়গুলো সবাই একটু খেয়াল করো এক নেনু মিটার সমান আমরা লিখছি যে এক নেনু মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার এক নেনু মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার আবার আমরা জানি যে এক মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার স্কোয়ার সেন্টিমিটার তোমরা সবাই খাতা একটু লিখো লিখে লিখে একটু একটু সম্পর্কটা একটু খেয়াল করে সবাই দেখো তাহলে এক সেন্টিমিটার সমান কি এক সেন্টিমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার সেভেন নেনু মিটার এক সেন্টিমিটার সমান এক সেন্টিমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার সেভেন নেনু মিটার আবার যদি মিটারের কথা বলি যে এক মিটার সমান কত তাহলে এক মিটার সমান হলো টেন টু দি পাওয়ার কত এখানে বলছিলাম নাইন এখন উল্টে যাবে অর্থাৎ নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন নেনু মিটার খেয়াল করো তোমরা এক সেন্টিমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার সেভেন নেনু মিটার আবার এক মিটার সমান হলো টেন টু দি পাওয়ার নাইন নেনু মিটার আবার এক মাইক্রোমিটার এক যদি বলি আমরা যে এক মাইক্রোমিটার বা মাইক্রোমিটার সমান কত সমান হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার সমান দশ হাজার নেনু মিটার দশ হাজার নেনু মিটার তাহলে আমরা বলছি আমি আবারও বলছি এক নেনু মিটার একটি ওয়ার্ড যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে সুবিধা হবে অর্থাৎ নেনু মিটারের সাথে মিটারের সম্পর্ক যদি মনে করো এক মিটার সমান কত এক মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এক মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার নাইন নেনু মিটার তাহলে সেন্টিমিটার কত হবে একটু কম হবে নিশ্চয়ই অর্থাৎ একশো আমরা জানি যে এই এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার সেই ক্ষেত্রে এক সেন্টিমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার সেভেন নেনু মিটার হবে আবার এদিক দিয়ে নেনু মিটার যখন আমরা লিখবো এক নেনু মিটার ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার তাহলে এটা উল্টে যাবে 
এটা একটু সবাই খেয়াল করবা সেন্টিমিটারের কথাও যদি বলি ঠিক একই রকম এক নেনোমিটার ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন হ্যাঁ সেন্টিমিটার এটাও আমাদেরকে ব্রেনের মধ্যে রাখতে হবে এক মেক্রোমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার সমান হলো হ্যাঁ দশ হাজার নেনু মিটার আমরা আর একটু লিখি এক পিকোমিটার সমান এক পিতে পিকোমিটার মনে রাখবা পিতে পিকু মিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এক পিকু মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিটার এটা আমাদের আবার একটু আবার মনোযোগ দিতে হবে যে এক পিকু মিটার সমান কত মিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিটার তাহলে এক মিটার সমান কত এক মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার হ্যাঁ টুয়েলভ হ্যাঁ পিকু মিটার এটাও আবার ব্রেনের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে এটা ইকুয়াল টু আবার আমরা নিনু মিটারে যদি যাই পার্টিকেলে যদি যাই তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান নিনু মিটার এই হলো আমাদের এই এককগুলোর মধ্যে মোটামুটি একটি সম্পর্ক নির্ণয় আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি নেনু মিটারের সাথে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারের সাথে মিটার বা মিটারের সাথে নেনু মিটার পিকু মিটারের সাথে নেনু মিটার মেক্রো মিটারের সাথে নেনু মিটারের কি সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলো স্থাপন করার চেষ্টা করছি আমি একটি কথা মাঝখানেই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে যে সকল শিক্ষার্থীরা ফার্স্ট ইয়ারে আছো অর্থাৎ দু হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের তারাও যদি আমাদের এই ক্লাসগুলো দেখো আমি বিশ্বাস করি উপকৃত হবে কারণ এটা একটি সুযোগ অপার সুযোগের তৈরি করে দিয়েছে শিক্ষার্থীদেরকে যে অনেক শিক্ষার্থী আছে অনেক ফার্স্ট তারা ফার্স্ট পার্ট শেষ করে সেকেন্ড পার্টে শেষ পর্যায়ে হচ্ছ অনেক দূর আগে আসছো তারা যদি আজকে এই ক্লাসগুলো দেখো তাহলে তোমরা উপকৃত হবে এটা কিন্তু একটা সুযোগ আসছে যে আমার তো শেষ অন্যান্য ক্লাসগুলো বা ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস শেষ সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাসগুলো দেখার একটা সুযোগ তোমরা নিজেরাই একটু এগুলো রেকর্ড করে পরবর্তী সময় এগুলো তোমরা দেখতে পারবা যে কি কি কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো তোমরা জানলা এবং এই এককগুলো সম্পর্কে তোমরা ধারণা নিতে পারবা বলে আমি মনে করি আমি আবারও বলবো এক নেনো মিটার ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার এই কথা থেকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমরা অন্যান্য সূত্রগুলো কিন্তু এখান থেকে বের করতে পারবো বলে আমরা আশা করি তো যাই হোক আমি পরবর্তী টপিক্সে চলে যাচ্ছি তোমরা একটু সবাই খেয়াল করে দেখো দেখে বোঝার চেষ্টা করো এই মুহূর্তে আমরা আরো কিছু কথা বলি যে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সাধারণত কোন এককে নির্ণয় করা হয় পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এটা আমাদের জানতে হবে যে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধগুলো ব্যাসার্ধ পারমাণবিক ব্যাসার্ধগুলো সাধারণত পিকু মিটার এককে পরিমাপ করা হয় পারমাণবিক ব্যাসার্ধ পিকু মিটার পিকু মিটার এককে পরিমাপ করতে হয় এটা একটু মনে রাখতে হবে যে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ তাহলে কোন এককে আমরা পরিমাপ করব পিকু মিটার এককে আমরা নির্ণয় করব যাই হোক আমরা এখন এই মুহূর্তে বেশ কিছু উদাহরণ জানব মানুষের চুলের বেস কত মানুষের 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 চুলের বেস চুলের বেস কত এটা আমরা জানবো যে মানুষের চুলের বেস হল পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ নেনোমিটার পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ নেনোমিটার পর্যন্ত মানুষের চুলের বেশ মনে রাখবা যে মানুষের চুলের বেশ হলো পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ নেনোমিটার পর্যন্ত মানুষের চুলের বেশ কোল্ড ভাইরাসের দৈর্ঘ্য কত আমরা লিখব কোল্ড ভাইরাস কোল্ড ভাইরাস সবাই জানো কোল্ড ভাইরাস কোল্ড ভাইরাস কোল্ড ভাইরাসের হ্যাঁ কোল্ড ভাইরাসের দৈর্ঘ্য কোল্ড ভাইরাসের দৈর্ঘ্য কত তিরিশ থেকে পঞ্চাশ নেনোমিটার তিরিশ থেকে পঞ্চাশ নেনোমিটার এটি হলো কোল্ড ভাইরাসের 
দৈর্ঘ্য ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য কত আমরা লিখবো ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য ব্যাকটেরিয়ার ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্যটা কত আমরা বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল এখন জানব ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য হল পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার নিনোমিটার পর্যন্ত পাঁচ হাজার থেকে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার দশ হাজার পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত আমরা বলছি যে পারমাণবিক ব্যাসার দশ সাধারণত পিকুমিটার এককে পরিমাপ করা হয় পারমাণবিক ব্যাসার দশ সাধারণত কোন এককে নির্ণয় করা হয় পিকুমিটার এককে মানুষের চুলের ব্যাস কত মানুষের চুলের ব্যাস হলো পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ নিনোমিটার পর্যন্ত কোল্ড ভাইরাসের দৈর্ঘ্য কত কোল্ড ভাইরাসের দৈর্ঘ্য হলো তিরিশ থেকে পঞ্চাশ নিনোমিটার পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য কত ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য হলো হ্যাঁ পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার নিনোমিটার পর্যন্ত এটি হলো ব্যাকটেরিয়ার দুর্গ পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত হলো ব্যাকটেরিয়ার দুর্গ আমরা আমাদের সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হলো দৃশ্যমান আলুর তরঙ্গ দুর্গ কত দৃশ্যমান আলুর তরঙ্গ দুর্গ এটা সবাই আমরা জানি আগে আমরা যেহেতু গুণগত রসায়নে এটা বারবার তোমরা পড়ছো এটা সবারই মনে আছে যে দৃশ্যমান দৃশ্যমান অঞ্চলে আলুর তরঙ্গ দুর্গ দৃশ্যমান আলুর তরঙ্গ দুর্গ দৃশ্যমান অঞ্চলে আলুর তরঙ্গ দুর্গ তরঙ্গ দৃশ্যমান অঞ্চলে আলুর তরঙ্গ দুর্গ কত তরঙ্গ দুর্গ আমরা বলছি তিনশো থেকে সাতশো আশি নিনোমিটার হ্যাঁ তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি নিনোমিটার তরঙ্গ দুর্গ শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা আরেকটি বিষয় একটু মনে রাখবা যে এখানে আমি বলছি তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি নিনোমিটার অনেকের বইয়ে এই রেফারেন্সটা একটু এদিক সেদিক আছে যেমন কোনো কোনো বইয়ের মধ্যে চারশো থেকে শুরু হয়ে হ্যাঁ সাতশো আশি বা আরো কম বা বেশি একটু এদিক সেদিক হলেও এটা কোনো ফ্যাক্টর না বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে এগুলো যেহেতু সংগ্রহ করা হয়েছে কাছাকাছি মানগুলো মানগুলো কিন্তু খুব দূরে না একটা এটার খুব কাছাকাছি তো আমরা একটাকে স্ট্যান্ডার্ড দূরে যখন পড়ব তখন ব্রেন খাটে দেখবা যে যেই উত্তরটি যত বেশি পরিমাণে হয় সেটি সঠিক যদি কোনো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলে কোন আলো গৌরসের প্রতিফলন ঘটবে সেটা যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তখন দেখবা বেশিরভাগ অংশ যেটার মধ্যে বিদ্যমান থাকবো সেটি সঠিক উত্তর হবে এটি একটু খেয়াল করবা তা আমরা আজকে দৃশ্যমান অঞ্চল আলুর তরঙ্গ দুর্গ তিনশো আশি থেকে হ্যাঁ সাতশো আশি পর্যন্ত এটি হলো তরঙ্গ দুর্গ তো যাই হোক এখন আমরা যে বিষয়টি পড়বো সেটি হলো যে নেনু প্রযুক্তি টিকি নেনু পার্টিক্যাল বুঝলাম কিন্তু নেনু প্রযুক্তি টিকি নেনু প্রযুক্তি তোমরা একটু যারা আমার কথা শুনে শুনে অনেকেই খাতায় লিখতে পারো তারা খাতায় লিখবা বা একটু মনোযোগ সহকারে শুনলে আমি যেহেতু ধীরে ধীরে বলছি সবাই তোমরা মুখস্থ হয়ে যাবে বলে আমি আশা করি নেনু প্রযুক্তি বলতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নেনু কণা নেনু প্রযুক্তি বলতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নেনু কণা যাদের দুর্গ আমরা বলছি অলরেডি এক থেকে একশো নেনোমিটার পর্যন্ত সে তাদের দর্মাবলী প্রস্তুতি কৌশল বৈশিষ্ট্যকরণ ও প্রয়োগের প্রযুক্তি বিজ্ঞানকেই বোঝায় নেনু প্রযুক্তি বলতে কি বোঝায় নেনু প্রযুক্তি বলতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নেনু কণার দর্মাবলী তাদের প্রস্তুতি কৌশল বৈশিষ্ট্যকরণ ও প্রয়োগের প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে আমরা নেনু প্রযুক্তি বলে থাকি নেনু প্রযুক্তি আমরা বললাম যাই হোক এই মুহূর্তে আমি আরও তোমাদের সামনে কিছু কথা বলবো সেগুলো হলো নেনু কণার বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা কেউ বলে যে নেনু কণার স্যার একটু বৈশিষ্ট্যগুলো বলেন একটু খুব সহজে মনে রাখার জন্য কিছু কথাগুলো যদি আমরা বলি নেনু কণার বৈশিষ্ট্য কী কী বৈশিষ্ট্যগুলো একটু আমরা জেনে রাখি মাঝখানে যদিও এটা আগেই বলার দরকার ছিল তবু আমি এখন এই মুহূর্তে তোমাদেরকে একটু স্মরণ করে দিচ্ছি বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলবো নেনু কণার বৈশিষ্ট্য কি এক নাম্বার হলো এর আকার হলো এক থেকে দেখো আগে পড়াই ফেলছি এই জন্য সুবিধা হবে এক থেকে একশো হ্যাঁ নেনোমিটার পর্যন্ত হলো এর আকার নেনু কণার আকার 
দুই নাম্বার বলছি হ্যাঁ এটি অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্যমান পদার্থ নেনু কণা কিন্তু অদৃশ্যমান পদার্থ বৈশিষ্ট্যগুলো যদি বলো অদৃশ্যমান অদৃশ্যমান পদার্থ এটি নেনু কণাটা বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা বলছি নেনু কণার মধ্যে বলছি যে কোনো পদার্থ এবং তার নেনু কণার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিন্তু ভিন্নতা আছে তাহলে এটিও একটি পয়েন্ট বা বৈশিষ্ট্য যে নেনু কণা কোনো পদার্থের নেনু কণা সেই পদার্থের বৈশিষ্ট্য থেকে ওই পদার্থের যে মূল বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন হতে পারে নেনু কণার ধর্ম আকার ও আকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নেনু কণার ধর্মটি কি হয় তার আকার ও আকৃতির উপর নির্ভর করে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ হয় নেনু কণা সাধারণত অণু এবং পরমাণু থেকে ভিন্ন আমরা পরবর্তী ক্লাসের মধ্যে এই নেনু কণা অণু এবং পরমাণুর মধ্যে কি কি ভিন্নতা আছে সেইগুলো সম্পর্কেও আমরা জানব তে আজকে এই নেনু কণার বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা মোটামুটি রপ্ত করতে পারছো বলে আমি মনে করি এবং আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি যে এরা অদানাদার এবং আংশিক দানাদার হয়ে থাকে নেনু কণাগুলো অদানাদার এবং আংশিক দানাদার হয়ে থাকে এরা সাধারণত কোয়ান্টাম রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার যে প্রচলিত নীতিগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু মেনে চলে না অনুসরণ করে না এগুলো হলো এর বৈশিষ্ট্যগুলো তা যাই হোক বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা দেখে নিলে আমি মনে করি তোমরা বুঝতে পারবা আমি আরেকটি বিষয় তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি আমাদের ক্লাস আজকে শেষ করতে শেষ করব সেটি হলো যে নেনু কণার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি হতে পারে এটাও আমাদেরকে একটু নলেজে রাখতে হবে নেনু কণার কি কি ক্ষতি নেনু কণা এত ক্ষুদ্র যে এই কণাগুলো আমাদের মনের অজান্তেই কিন্তু আমরা ক্ষতিকর কথাগুলো আমি বলি যে ক্ষতি ক্ষতি কর কি ক্ষতিকর কি নেনু কণার এত ক্ষুদ্র কণাগুলো আমাদের মনের অজান্তে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করবে এবং আমাদের শরীরে স্বাস্থ্যের হানি ঘটবে বলে আমরা আশা আশঙ্কা করি দুই নাম্বার হলো এই নেনু প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে আমাদের কিন্তু শ্রমিকের চাহিদা কমে যাবে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে কিন্তু দেশে বেকারত্বের সৃষ্টি হবে নেনু কণা বা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আলাদা শক্তির উৎসের উন্নতি ত্বরান্বিত হলে আমাদের মূল্যবান যে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থগুলো আছে সেইগুলো দাম দিনে দিনে কমে যাবে ফলে যে সকল দেশে এই পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থগুলো সমৃদ্ধিশালী সেইগুলো দেশ ধীরে ধীরে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে নেনু প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে আমাদের যে উন্নত বিশ্বের যে পারমাণবিক অস্ত্রগুলো আছে সেইগুলো আগে থেকে আরও উন্নত এবং শক্তিশালী হবে ফলে এখানে একটা সভ্যতার জন্য একটি হুমকি স্বরূপ হয়ে যাবে নেনু প্রযুক্তি একটি ব্যয়বহুল প্রসেস নেনু প্রযুক্তি একটি ব্যয়বহুল প্রসেস আমরা তাহলে আজকে নেনু প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে বলছি এক নাম্বার বলছি কি নেনু প্রযুক্তি নেনু কণাগুলো খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস সাথে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ফলে শরীরের স্বাস্থ্য হানিকর ঘটনা ঘটতে পারে দুই নাম্বার বলছি নেনু প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে আমাদের শ্রমিকের মানে চাহিদা কমে যাবে ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে তিন নাম্বার আমরা বলছি যে নেনু প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের উপর চাপ কমে যাবে ফলে যে সকল দেশগুলো আছে যারা এই সকল পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের উপর নির্ভরশীল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারপরে বললাম যে নেনু প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে পারমাণবিক অস্ত্রগুলো আরও শক্তিশালী এবং আর উন্নত হবে ফলে দেশ একটি হুমকি সম্মুখীন হবে আর নেনু প্রযুক্তি হল একটি ব্যয়বহুল এই ছিল আজকে আমাদের টপিক্সে নির্ধারিত পড়া আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করছি যে নেনু পার্টিকেল ও নেনু প্রযুক্তি বিষয়টি কি এটি একটি নতুন এবং সর্বাধুনিক একটি বিষয় অনেকেই হয়তো এই বিষয়টি জানতা না না বুঝতে না যে নেনু বিষয়টি কি আমরা সেটি বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি আশা করি তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত ছিলা কম বেশি তোমরা বুঝতে পারছো যারা তার 
তারপরেও বোঝো নাই তারা আমাদের সাথে পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ করবা ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব তো আজকে আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের কার্যক্রম আজকের এই ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ তোমাদের সহায় হন